Hồ Chí Minh toàn tập Giọng đọc Hải Như Số 51 Trang 121 Bài nói tại Đại hội Thanh niên Cứu Quốc Toàn xứ Về tình hình quốc tế các nước chống phát xít trong suốt thời kỳ chiến tranh đã đồng tâm hiệp lực với nhau để đánh tụi phát xít. Nay phát xít đã thua rồi, thái độ của các nước ấy cũng đổi khác. Thái độ ấy gọi nôm na là ai lo phận nấy, đó là điều thường tình. Lần chiến tranh thế giới thứ nhất, chúng ta đã thấy như thế. Tuy nhiên, điều đó có ảnh hưởng ít nhiều đến ta. Các nước lo phần các nước ấy, chúng ta phải lo phần chúng ta. Chúng ta lo tìm bạn bè, nhưng trước hết, Chúng ta phải tổ chức lực lượng của chính mình Mà muốn có lực lượng ấy Cần nhất là phải biết đoàn kết Về tình hình bên trong Dân ta nhờ có trào lưu thế giới Nhờ có sự đoàn kết của toàn thể dân tộc Nên đã tranh thủ được tự do độc lập Nhưng nền tự do ấy Còn chưa kiên cố Còn ở bước đầu Còn phải kinh qua nhiều nỗi gay go khó khăn Hiện thời Hai nỗi khó khăn là sự kháng chiến Ở Nam Bộ và nạn đói kém ở Bắc Bộ Trước tình thế này, thanh niên có những nhiệm vụ gì? Một, chuẩn bị luôn luôn, một mặt ủng hộ sự kháng chiến của anh em Nam Bộ, một mặt chuẩn bị đợi đến lượt mình phải chiến đấu ở Trung và Bắc Bộ. Hai, cứu nạn đói, mang gạo từ chỗ có đến chỗ không, quyên gạo khuyến nông, không để thừa một tấc đất hoang nào. Ba, sửa soạn cho cuộc tổng tuyển cử. Tuyên truyền cho dân chúng hiểu cái bổn phận của mỗi người trong cuộc tổng tuyển cử thế nào Vài lời phê bình thanh niên Trong tổ chức thanh niên vẫn còn giữ một xu hướng chật hẹp Không bao bọc được nhiều giai tầng Không kéo được đại đa số thanh niên Chẳng hạn như trong tổ chức còn phân ra nam nữ Không giúp đỡ cho các chị em nữ thanh niên phát triển Số phụ nữ cũng ngang bằng số đàn ông Vậy mà gạt các chị em ra ngoài Tổ chức thanh niên có khác gì đi có một chân một điều nữa là thanh niên phải có hăng hái, nhưng hăng hái không chưa đủ, phải có kế hoạch, có phương hướng. Trước khi làm một việc gì, phải cẩn thận suy xét xem việc đó thành công thì ảnh hưởng thế nào, thất bại thì ảnh hưởng thế nào. Có khi việc thì thất bại mà ảnh hưởng lại tốt và trái lại. Nhiệm vụ chính của thanh niên là sung phong trong ba việc cần nói trên và khẩu hiệu là làm phải cho thắng, nhất định không cho bại. Nói ngày 25 tháng 11 năm 1945 Báo cứu quốc số 101 Ngày 25 tháng 6 năm 1945 Quyên Quyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Xin kính chào và hẹn gặp lại